Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Good you ready to get started? All right. Si tienen mucho ruido a su alrededor, pueden poner su micrófono en mute. Okay. Eh, con la excepción cuando digan present. All right, Roxana. Roxana Yamilet. Present teacher. Okay, Miguel Ángel Paz. Present. Rina Álvarez. Eh, David García. Present teacher. José Antonio. Ubias. Present teacher. Carla María. Eh, Carla María. Eh, si pueden prender su cámara, Marjorie, Carla, Miriam. Uh, let's say we have Alex Alberto. Present teacher. Dalia Azucena. Uh, Miriam Carolina. Miriam. Eh, no tiene su cámara prendida. Luis Ricardo. Present, present, present. Thank you. Natalia Gonzalez. Present teacher. Thank you. Azucena Montes. Present teacher. Okay. Israel Nemias. Present teacher. Okay. Carla Janet Amaya. Present teacher. Okay. Jenny Jamilet. Uh, William Alexander. Present. Martha Elizabeth. Present teacher. Okay. Marjorie Gonzalez. Present teacher. Present. And, okay, thank you. Sandra Elizabeth. Present. And, and Miriam. Present teacher. Ahí está, okay, very good. And ¿qué más? Eh, Rina. I don't know if you're here. Uh, Carla Maria. I don't know if you're here. And Jenny Jamilet. Are you here? Yes. Present teach. Okay. All right, very good. So ready? Yes, ready. Okay. Hold on, let me open the document, please. Okay, so today we do class number 17. Imagínense, solo nos faltan ya casi, solo tres. Al fin. Al fin. Okay. All right, very good. Let me show you this. Let me share my computer with you. Okay. So let's look at the job A that I have for you today. All right, very good. So we're looking at some directions, very simple, right? When you want to give directions to someone, you say, turn left, repeat after me, turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Okay. Quiero que haga una izquierda la persona. Le estoy dando direcciones. Turn left. Turn right. Turn right. Repeat. Turn right. Turn right. Okay. If I say to the person, quiero que siga recto, I say, go straight ahead. Go straight ahead. Or you can say, go straight, también, go straight. All right. If I tell the person, look, yo quiero que pase cierto lugar, go past, go past. For example, go past the gas station. Or maybe I want them to cross the street. Al otro lado de la calle, cruce la calle, cross the street. 
across the street. Okay. Or maybe I want to say prepositions or places. Está en la esquina. How do I say it in English? At the corner. At the corner. Next to. Right? For example, building A is next to building B. Next to. Opposite. Opposite. A, B is in the opposite direction. Or maybe it's in the middle, in medio. So I say in English, in between. Between. Okay. Repeat after me. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Go straight. Go straight. Go past. Go past. Across. Across. Okay. So, eh, las primeras, en la primera fila son para dar dirección a una persona, right? La otra son para dar como preposiciones. At the corner. At the corner. At the corner. Next to. Next to. Opposite. Opposite. Between. 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 Okay, very good. So, um, le voy a pasar esta guía y me van a dar direcciones. Look, number one, how do I get from the high school to the barbershop? So, where is the high school? Aquí está. Where is the barbershop? Aquí está. Okay, digamos que estoy saliendo de aquí. Okay, so... You have to give me directions. Usen también las preposiciones. For example, the hospital is next to the barber shop. The hospital is between the library and the barber shop. Okay? Usen el vocabulario. All right? So, aquí hay un mapa, unas preguntas. Y después les voy a pasar otro mapa. Eh, Otro mapa solo para que si quieren practicar otro. Les voy a dar otro, otro mapa también en WhatsApp. Ok. So, le voy a dar direcciones al compañero. Right. Questions. Pueden usar el vocabulario. Ahí está. Questions. All right. So, I'm going to give you the, the I'm going to put the material in WhatsApp. All right, let's go to groups, okay? So I'm gonna set activity number one, y le voy a dar otro mapa extra para que puedan compartir. Pidan direcciones. Remember, for example, digamos que yo estoy en el barbershop, how do I get to the grocery store? All right, let's go to groups. Okay, grupo de dos. Okay, Natalia, go to the group, please. No tengo grupo. What happened? Okay. Te voy a mover a un grupo. Y después te voy a mover otra vez okay. al grupo donde quería que, que estuvieras. All right. Eh, okay. I'm going to move you and then I'm going to move you again. Thank you. 
Okay. Very good. Are you ready? Ahorita, teacher, estamos bajando la guía. Ya, Jenny. Sí, ya. Vaya, entonces, how do I get from the high school to the barber shop? High school is down to the ¿Ya encontró la high school? Sí, ya. Este, um, serían... ¿Cuál es el vocabulario? Make a left, make a right, go straight. En la guía está un vocabulario arriba, unas flechitas. Do you see? Go left, go right. Sería. Come on, tiene allí Alex esperando. At the corner, sí. ¿Cómo llego desde el high school al barbershop? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Go, go straight. Go straight. Um, go straight on y después el nombre de la calle. Go straight on. Go straight on Penn Street. Okay. Uh -huh. Where is the barbershop? Me puede dar una preposición. Next to. Next to. Give me a preposition. Next to. Uh, the barbershop is next to. Next. El barbershop está a la par de qué? It's next to what? In the hospital. Okay, so you say in English, the barbershop is next to the hospital. The barbershop is next to the hospital. Yes, very good. Okay. Eh, Alex, number two. Usted le va a preguntar, Jenny. You're going to read number two. He's going to answer. What do... At the corner of Second Avenue and Pine Street. ¿Verdad? Porque eso está en la esquina de la Pine Street y la Second Avenue. ¿Verdad? Yes. Uh -huh. okay. ¿La, ¿La está escribiendo? Sí. No es necesario escribir, esto es comunicativo, speaking. Ah, mejor todavía. Okay. Entonces, ah, entonces, veamos, veamos la cuatro. How do I get from the bar to the high school? From the bar, bar, the bar. bar. Ah, the bar is, is next to the cafe. It's next to. Ajá, café. Ajá. Natalia, ah, pero... ¿qué, ¿qué le pasa a tu compañera? Aquí está Al parecer, esta tenía problemas de señal. Aquí está. Ok, no hay problema. Entonces, eh, te puedes incorporar a este grupo. Ok. Ok. okay. Very good. Now, this is speaking. Right, Natalia, okay. aquí no vamos a escribir nada. This is speaking. Perfecto. Turle. Turn. In English, turn. 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 Ajá. Turn. Sería turn left. Turn to. Uh -huh. Uh -huh. 
Turn to turn on left. Uh huh. Uh huh. At First Avenue. Yes. Sí, podría ser así. Sí, verdad. Sí, así. ¿Te parece? Uh -huh. O podría ser sí. la otra también. Go to the Pine Street at the corner of First Avenue. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. In the front shopping center. Okay, how do no at the corner of First Avenue, pero estamos como estamos buscando la grocery store. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y le estamos pero... diciendo que está en la esquina de la primera avenida. Uh, return left in front of shopping center. Very good. Uh -huh. Yes, Joseph. Está de acuerdo. Yes, yes. Number three, how do you get? Okay, very good. Questions? Speaking. No questions, teacher. We are trying. Trying. Okay. ¿Quién contesta la número uno? How do I get from the light from the high school to the barbershop? Okay, I cross the Fifth Avenue and turn okay. left on Pine Street next to hospital. The barbershop is next to the hospital. Okay, barbershop it is next to the hospital. Very good. Okay, number two, Marta, how do I get from the sports center? to the grocery store. It's for, from the sports center in door, right? Mm -hmm. All right. On, turn right go, on. On Go Street, Pine Street. Turn right on Pine Street. Se acuerda on, on? Right se acuerda on. el uso de on? Turn right on Pine Street. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, gross stories uh, from high school. The grocery store is in front of the high school. Grocery store is for high school. In from front. School. In front. In front. High in school. frente. In front. In front. Yes, very good. So, tiene que estudiarse las preposiciones. Mm -hmm. Arriba de la guía están las preposiciones también. Mm -hmm. Si algo está enfrente, you can in say front. in front. All right, very good. Excellent. Number three, David, how do I get from the library to the cafe? The library from the cafe. I, I control the library? Yes, yes, yes. I, uh, go, go, go ahead. And cross on Pine Street. Uh -huh. turn, turn, turn right. Mm -hmm. Cross Second Avenue mm -hmm. behind is the coffee is behind bar. Very good. The cafe is behind the bar or next to the bar. You can say next también. Right? Okay. Very good. Excellent. Now, hay otro mapa que puse en WhatsApp. Hay otro mapa. Uh, yeah. Okay. Yeah. Hay dos. Hay uno que está más o menos y otro que está mucho más difícil. El que, el que, no, el que está en blanco y negro. Ese es más difícil. Pueden hacer el de color. Okay. 
Ah, ok. Sí. Entonces ahora, eh, digamos que tienen que buscar un lugar donde están y donde quieren llegar. How do I get from the bank to the restaurant, for example? Uh -huh. Entonces ahora ustedes van a hacer esa pregunta. Ah, okay. Usted le va a preguntar a ella y ella le va a preguntar a usted. Ok, Marta. Marta, I am in the university. How I get from drugstore? Hello. Se le cortó. David, repeat. Ok, uh, I am in the university. Mm -hmm. I, I, yeah. How do I get? Miren las preguntas que en el ejercicio, el primero. ¿Cómo son las? How, how do, do I get? I get? Uh, how I do I get? How I do I get? Uh, from drugstore. From the drugstore to? ¿A dónde quieres ir? To? From the drugstore. Uh, doc no, este, yo quiero ir de la universidad a la, a la farmacia. Ah, entonces you, tenés que poner la universidad primero. How do I get from the university? Uh, okay. How do I get from the university to the drugstore? How do I get from the university to the drugstore? Okay, Marta, give him directions, please. Marta está en mute. Es que, es que yo la puse en mute, Marta, porque había mucho sonido, mucho ruido allí a su alrededor. Sí. Ok, eh, very sería, good. Sería Go Street eh, Mackerel Boulevard. Go straight on Mackerel Boulevard. Go straight on Mackerel Boulevard. Uh -huh. eh, tour left uh -huh. third avenue yes uh -huh. in the drugstore is new next next, next to? to doctor office very good Marta excellent job Hoy me hace usted la pregunta a mí, Marta. Very good. How Ahora do, usted. Mm -hmm. How do. Vale, entonces. No, se me trabó, se me trabó. Pero si querés, hágamelo con la imagen acá. Ajá. Vale, ok. Por ejemplo, how do I get from the. From the city hospital. Eh, Ajá. To the. To the drug is not to the bank. The bank. The city hospital to the ah, bank. Ah, okay. Segunda avenida. Pero ahí no sería Gupas, Pine Street, Anticomer, porque está en la esquina de la segunda avenida. Uh -huh. Oh. Ajá, sí va. Ajá. Ajá, sí, está bien. Ah, entonces sí, sí, teníamos que poner. Sí, yo acá fue esa ponía. ¿Mm? Y para eso. Ay, no. Ahí sería tu avenue. ¿A dónde? ¿En la cuarto? ¿O a dónde? Ay. No, 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 ahí mismo. Entonces quedaría go 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 past Pine Street at the corner of Two Avenue. Two Avenue. Two Avenue, sí. Pero es que segundo y segundo no. Ya le voy a decir cómo se dice segundo, porque es ordinal. Second. Y el ordinal. Se dice second. 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 Uh -huh. Second. Second, second Avenue. Second. Entonces ahí sería Second, second Avenue. Uh -huh. Correct. Second. Second Avenue. Avenue. Va. La cuarta. 
Es del bar, del bar a la escuela. A, este, a la par del café es el bar. Aquí a la par del café. In English, it's next to the cafe. And next to. Sí, es que, si, es que si no lo practican acá, no, nunca van a aprender. Sí. <ríe> Está sí. hablando en español. Cuando sí. yo le estoy, le estoy dando el vocabulario en inglés para que lo use. Next to. Yes. Next to. Bar sería. Recto. Go straight. Go straight. Pine Street. Go straight on. Um, on Pine Street. On Pine Street. On Pine Street. Ah, we sign on Pine Street. Okay, very good. So, espero que terminaron las cuatro preguntas. Estaba fácil. And then, les puse unos más difíciles. Otros mapas más difíciles. ¿Por qué? Por, Porque quiero que ustedes continúen creciendo, ¿verdad? All right. So, let's do the, the map that I put. Este es el que puse, el segundo. Hay un tercero que es mucho más difícil. Let's look at this one here. All right, let's see. Let, who can give me directions? I want to go from the bank. And I want to go, let's say, quiero ir al... Doctor's office, aquí abajo. I need to go to the doctor's office. ¿Cómo lo hago? Turn right, teacher, turn right on Mackerel Boulevard. Turn right. Then on... Mackerel uh -huh. Boulevard, uh -huh. and turn left. Uh, turn left uh -huh. on Third Avenue. Uh -huh. The doctor office is in front of guest station. Very good, very good, Alex. Very good. Ahí está. The doctor's office is in front of the gas station. Vieron cómo él usó preposiciones. Vieron vieron cómo él usó el vocabulario. Turn left. Turn right. Podrías también usar go past, for example, turn left on Third Avenue, go past the supermarket. Puedes usar esa también. Okay. Mm -hmm. Go straight. Very good. Excellent. Good job, William. Okay. Hagamos dos, dos o tres más. All right. I want to go from the restaurant to the church. How do I do it? Give me directions. You go, you go in on Mayor Street. Uh -huh. And turn and to right to Avenue. Okay, so si salgo del restaurant, digamos que aquí está la puerta. Uh -huh. Do I go left okay. or go right? You go turn left. Turn left. Turn on left on Mayor Street. Very good. And turn and turn right to Avenue. Uh huh. Uh, you you pass for City Hospital. Pass to City right, Hospital. And turn right on McCarroll Boulevard. Uh huh. And sure, east from Fire Station. It's in in front of the Fire Station. Yes. The church is in front of Fire, Station. Front of fire Station. Very good, Miguel. Excellent. Okay. Una más. One more. Let's see. Uh, I want to go from the university. I want to go to the theater. How do I go from the university to the theater? Uh, in First Avenue, turn uh, to the uh, left. Okay. And turn to the right in Mallory Street. On Mallory Street? On Mallory Street, yes. Mm -hmm. 
and uh, theater it in front of uh, video, videos? In front of the video store, you always say video yes. store. Okay, yes. the theater is in front of the video store. Very good, excellent, very good, Alex. Excellent, very good, okay. Pudieron hacerlo ustedes, right? Okay, very good. So we're going to continue, right? So esta, esta unidad se trata de preposiciones and uno, algo que vamos a aprender ahora. There is and there are. So let's say, for example, there is and there are. I use this to describe places. There is, there are. Singular, there is, is singular. There are, plural. El uso del verb to be, ¿verdad? Es lo que determina. There is, singular, there are, plural. Okay? So, for example, eh, usemos de, there is. Right? If I tell you, uh, you want to give me directions, you can tell me, there is a restaurant, there is a restaurant, in front of the jail, there is a restaurant, perdón, yo creo que alguien está, ustedes también pueden manchar la pantalla, no solamente yo. All right, very good. So there is a restaurant in front of the jail. Jail quiere decir cárcel. There is a restaurant in front of the jail. ¿Vieron cómo usé, usé there is? Okay, another example. There is a pharmacy next to the city hospital. There is a pharmacy next to the city hospital. Okay. Another example, digamos. There is a coffee shop next to the gas station. Lo voy a escribir. There is a coffee shop next to the gas station. Okay. Veamos algo. Tengo el uso de there is. ¿Por qué uso there is y no there are? En este caso. ¿Hm? Singular. Singular. ¿Por qué? Porque lo que estoy describiendo es solamente un coffee shop. Un Solam ah, solamente un lugar. Exacto. There is a coffee shop next to. ¿Vieron la preposición? Next to. ¿Vieron? Estoy usando las preposiciones otra vez. There is a, there is a coffee shop next to the gas station. Okay, very good. Usemos there are. Ahora vamos a usar there are. All right, let me erase this. Okay, for example, there are, tengo que tener dos de la misma cosa, pero como aquí, creo que casi todo es diferente. Let's say, for example, uh, Let's say I have a shopping mall. In this, inside the shopping mall, digamos que este supermarket aquí es un shopping center. Es como esas plazas pequeñitas que tienen varios cositas, ¿no? Que tienen, for example, the, tienen un banco, tienen un, un pops, no sé. So the, vamos a dividir este edificio. So we're going to divide it here. Okay? Tiene varios, varias tienditas. Okay? different store, right? So, let's say, for example, um, no han visto en algunas plazas que tienen varias barberías, no solamente una, como en la Plaza Merlot tienen como cuatro barberías en el mismo piso. So, let's say, for example, this is a barbershop, right? And aquí hay otro barbershop. Okay. So, I can say there are 
There are two barber shops on. ¿Cómo se llama la calle? ¿Dónde están? Third Avenue. Third Avenue. Third Avenue. Okay. Solo le quiero decir a alguien que hay dos barberías allí en esa calle. There are two barber shops on Third Avenue. Okay. Very good. Now, también pueden ser bancos. Digamos que son bancos. Eso, eso que acabamos de dividir ahorita. Digamos que son bancos. Banco Agrícola, Banco Cuscaclan, Banco, no sé. So you can say, there are some banks. Hay algunos bancos. There are some banks on Third Avenue. Okay. ¿Vieron cómo sé? There are. Aquí tengo dos ejemplos de there are. Ok. Preguntas. There are. Y aquí sí tengo que nombrar dos o más cosas. Two barber shops on Third Avenue. Uso la preposición on porque queda sobre esta calle específica. There are some banks. ¿Qué quiere decir some? Algunos. There are some banks on, otra vez la preposición on, Third Avenue. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el uso de there is and there are? Lo estoy usando para describir lugares en este caso. ¿Preguntas? ¿Question? 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 No le estén, no le estén preguntando al compañero. Eso no, eso no les va a ayudar a crecer <ríe> en el inglés. ¿Ah? Ok, so, let's check. Quiero ver si entendieron. All right, very good. Let's say, David, can you use there is with this map? Ya lo voy a arreglar, permíteme. Can you use there is? Aquí me puedes decir algo que existe allí. There is. There is a hospital. There, there is there is city hospital. Mm -hmm. Okay, y ahora qué vas a usar para terminar ahí? ¿Qué puedes usar? Oh, oh, Preposición. Uh -huh. It from coffee shop. Okay, repeat it. Continue. Repeat it again. There is mm -hmm. a city hospital on Fort Lane Street from Coffee Shop. Okay. There is a city hospital on. Eh, on ¿La nombre de la calle? Yes. Okay. There is a city hospital on. City hospital 30 on Fort Sorry, Lane. Mm -hmm. Sorry, Lane. Mm -hmm. uh, in front to coffee shop. In front of the coffee oh. shop. Okay, very good, very good. Very good. There is a city hospital on Torty Lane in front of the coffee shop. Very good. Ahí, ahí, con eso llego, con esa dirección llego. Uh -huh. Con ese punto de referencia llego. Ok. Very good. Natalia, you ready? Give me an example. There is. There is um, bank store. Bank, book, book store. Ah, book store, uh -huh. Preposición ahora. Preposition. Eh, next. Next to. Uh, beauty shop. Very good. Beauty shop. Beauty shop. Mm -hmm. El salón de belleza. 
There is a book store next to the beauty shop. Very good, Natalia. Excellent. All right. So, vamos a usar there is and there are. Okay. Okay. All right. Very good. So, vamos a usar este mapa o pueden usar el otro que les di también. Pueden usar el que estaban usando anteriormente. Cualquiera. El propósito es tener lugares. Right. Now, si quieren usar there are. There are some, y pueden decir cualquier, there are some bookstores on First Avenue. There are some universities on First Avenue. Allí simplemente vamos a usar el plural, universities. Okay? Vamos a usar el plural de lo que está allí para usar there are. All right, very good. So let's go do an activity. Traten de hacerlo comunicativo, speaking, right? Si quieren escribir, está bien, pero no gasten mucho tiempo ahí. Let's try to do the speaking activity. So, there is, there are. Le voy a poner esta, no, esta foto ya está. Este mapa ya está. All right, very good. So, let's go ahead and do that activity. Uh, let's do it for 10 minutes, okay? Okay. Vamos a cambiar los grupos. Again. Do it again. Okay. Accept the invitation, please. Go to the groups. Okay. Uh, accept the invitation, please. Azucena, Roxana, please, accept the invitation. Lo siento, teacher, es que tocaba en la puerta ahorita. Roxana, ¿está ahí? Significa cómo llego. Ah, ok. Cómo okay. llego al. Es cómo right. llego. Ok, eh, estamos usando there is, there are. Ya no estamos usando sí. cómo llego a tal lugar. Ya no estamos haciendo eso. No, lo, no <laughs> eso no lo estamos haciendo. Okay. No, eso lo estamos haciendo. Ok. Yo so, que la actividad 2 tiene preguntas. Entonces. Sí, pero. Eh, ah, eso ya lo hicimos. Ah. Esa, la que, esa, ajá, esa ya la hicimos. Después, ah, okay. Entonces solo pues, nos vamos a preguntar there are y o where is? there is. No. Okay. No, es there, <ríe> there is y there are. There, there está, are y there is. No sé si is. estaba allí cuando estaba explicando there is, there are. Yo sé que vino un poco tarde, pero no sé si estaba allí. Hello. Hello, hello. Hola. Sobre las. Creo que. Hoy sí. There is, there are. Es con Marjorie, yo conmigo, perdón. Eh, bueno, yo okay. creo que. Eh, Marjorie, no sé si usted está, estaba ahí, ¿verdad? Cuando estaba explicando, there is, sí. there are. Ok. Sí. All right, so. Marjorie, eh, veamos el, el mapa que. El segundo que puse allí en el grupo de WhatsApp. Primero puse la guía y después puse un segundo. Ajá. El de colores. El de colores. Uh -huh. Okay, so veamos ese. Bye. Okay, so if I if I, I want to give you descriptions, for example, there is a supermarket. ¿Ya encontraron el supermarket? Yes. Yes. Okay. So I'm going to say there is a supermarket on Third Avenue. ¿Verdad? Estoy mm -hmm. ubicando una persona. Le estoy diciendo que hay un supermarket allí sobre la tercera avenida. In English, there is a supermarket on Third Avenue. Ok, ahora trate usted, Marjorie. Right. Um, there is on the Avenue supermarket. 
mm, lo hizo al revés. Yo dije primero, there is a supermarket. Mm -hmm. Primero puse la, el ah. lugar, el edificio. El lugar y, y después la calle. On Third Avenue. There is a supermarket vale. on Third Avenue. Vale. Pero hágalo usted, pero con otro lugar. Ah, vale. There is a library, library uh -huh. on Michael Boulevard. Very good. Very good. Ahí está. Ok, Rina, can you do it? There is... Yes, um, solo una pregunta. Estamos hablando del ejercicio 2 de la guía que mandó, de esta. Eh, sí, pero no es el ejercicio 2. O, o del el, libro. Ya que el ejercicio 2 en la guía ya lo hicimos. Fue el primero que hicimos. El WhatsApp. Ah. En el WhatsApp puse este mapa del cual estamos ah. discutiendo ahorita. Con ah. Tienes razón. Disculpa. Ok, very good. Marjorie, there is okay. a police station on... Second Avenue. Okay, ahora trate usted. Your turn. Espérame. Ah, ya lo encontré. Bye. Um, there is mm -hmm. on policy station. No, there is policy station on Second Avenue. Okay, very good. Esa es la que yo dije. Ahora trate usted de hacer una. Con otra, bye. There is university on Fire Avenue. Very good. Very good. Okay. Okay. Ahora digamos que supermarket, ¿verdad? Digamos que hay, bar hay varios. En ese local hay varios supermarkets. So, mm -hmm. aquí podemos usar so, there are. There are. Entonces ahí diría they are to University uh -huh. eh, on First Avenue. Very good. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Rina? Yes. yes. Okay. Primero puede empezar. There yes. is. Uh -huh. There is Courthouse uh -huh. and First Avenue. And or on? And 30 no. Lane. Es on, on. La preposición on oh. es sobre esta calle. On. Mm -hmm. Ok. Um, sería. Vamos a ver. There is mm -hmm. courthouse mm -hmm. on Fifth Avenue. Very good. Mm -hmm. And Thirty third, and Lane. Yes. Very good. Ok. Now, digamos, there... digamos que hubiera varios restaurants. Es decir, no solamente hay donde dice restaurant, pero digamos que hay varios juntos. Mm -hmm. Ahí podemos mm -hmm. usar there are. Okay. They are. There are. ¿Cómo lo usarían? There are, there are two restaurants on Mallory Street. Yes, very good. Excellent. Okay, so continue, continue to practice. Okay. Va okay. este, entonces la siguiente es there is a police station in front of City Park. Good, yes. Okay, now let's look at restaurants. Yes. Is that a restaurant? Yes. Digamos que hay varios restaurants allí okay. en ese mismo local. Mm -hmm. How do you say it? They are, they are, they are there some are roast restaurant mm -hmm. on en la calle. Deme un punto de referencia. Okay. Oh, en frente. You can say next to or in front. There are some restaurants. Le falta otra parte a esa oración. On Marjorie Street. 
Very good. There are some restaurants on Mallory Street. Very good. Okay. Very good. Now, ahí donde dice supermarket, digamos que hay varios supermarkets. Hay varios. They are on Tree Avenue. Uh, there are what? They are. Uh -huh. Ahí va bien. There are. There are significa hay. Hay allí. Pero, ¿qué hay? There are. Hay. City. There are. Good. There are two supermarkets. Mm -hmm. There are two supermarkets. On Third Avenue. Very good. There are two supermarkets on Third Avenue. Repeat, Jenny. Okay. Uh, they are two supermarkets on Third Avenue. Very good. Now, Avenue. No, se, no se olvide ponerle la S. Supermarkets. Supermarkets. Mm -hmm. Because it's plural, right? Plural. Mm -hmm. Si dice supermarket, only one. If you say supermarkets, plural. Mm -hmm. Okay. 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 Esa es mm -hmm. la respuesta, Twitch. Ah? Para preguntar sería, how do you... Do no. You... Eh, esa estructura de there is, there are, no tiene pregunta. Eh, uh, no so... tiene nada que ver con lo, con lo que estábamos eh, haciendo al principio. Por ejemplo, ¿cómo llego de aquí a allá? No, no necesariamente tiene, tiene algo que ver. Si no lo uso para tal vez ubicar a una persona. Okay. Tal vez me preguntes, eh, excuse me, are there any, are there any supermarkets here? Tal vez esa persona no es de la ciudad aquí, no es de la zona, y me pregunta, es un turista. Excuse me, are there some supermarkets here? Yes, there are some supermarkets on First Avenue. Third Avenue. Oh. Uh -huh. Third Avenue. Okay. So, la pregunta podría ser así con el verb to be. Are there any restaurants here? Are there yes. any restaurants here? Hmm? Yes. There is a restaurant. Ok, there is. Si usted me va a introducir y me va a decir que hay uno solamente, entonces there is. Pero si usted me va a decir que hay más de uno, there are. They are. Uh -huh. Ok, very good, excellent. Ok. All right. Veamos. Thank you. Book store. Veamos, eh, trabajemos con esta de book store, eh, Jenny. Book store. Y podríamos hacer, sí. La ubica. Ajá, mm -hmm. sí, ya. Ok. Eh, podríamos eh, poner, por ejemplo, eh, they are some book, book stores. Fear on Fear Avenue. Perdón, Jenny, es que tuve problemas con la conexión. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, es que dijo que aquí no es necesario la pregunta. Ajá. Yo lo estamos diciendo. Ah, ubicando a alguien. Ajá. Ajá. Sí, no. No es necesario decir, I do. I no. Have... 
No, esa no. No, no, no eso no. Eso no lo, no lo vamos a usar. Uh -huh. Ahora, y si... Y, y, y si nosotros incorporamos, por ejemplo, los puntos cardinales, incorporando los la... Ahí sería, por ejemplo, veamos el de... George. George. Podríamos poner... There is, is a short in Market Boulevard. Ah, pero acuérdese de la preposición, porque vamos a poner there is a short. Mm. Ajá. On. O un marker boulevard. Pero boulevard. para poner, ajá, Pero para ponerle las estaciones. No, la, las. Los puntos cardinales. Ah, los puntos eso. cardinales. Este. No sé cómo poner. Espérame, espérame. Podríamos poner. Que da. Que da. Que da. Vamos. Okay, very good. Let's do attendance and then we continue with the lesson. Roxana. Present teacher. Okay. Miguel Ángel. Present. Rina Álvarez. Present teacher. David García. Present teacher. José Antonio. José Antonio Present Julio. teacher. Okay. Uh, Carla María. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Arguello. Miriam Carolina. Present teacher. Luis Ricardo. Present teacher. Okay. Natalia Carolina. Present teacher. Azucena Montes. Present teacher. Israel Nemias. Present teacher. Carla Janet Amaya. Present teacher. Jenny Jamilet. Present teacher. William Alexander. Present. Marta Elizabeth. Present teacher. Marjorie. Marjorie González. Ahí está. Present. And Sandra Elizabeth Osorto. Present teacher. Okay, very good. All right, we're going to continue with this lesson. So there is, there are, right? Pudieron hacer algunas? There is and there are. Okay. Uh, so when do I use this? Cuando uso esto? Uh, puede ser en este ejemplo. For example, uh, un turista viene y te pregunta, 
are there any restaurants here? Okay. Are there any restaurants here? Okay. Él me está preguntando si hay restaurantes aquí en esta zona. Are there any restaurants here? Okay. Now, digamos que eh, estos son varios locales de restaurantes. Entonces, ¿cómo le respondo? Alguien dice, where are? ¿Dónde están? No. There are. There are some restaurants on Mallory Street in front of the city jail. Very good. There are some restaurants on Mallory Street in front of the city jail. Very good. No se preocupen por escribir todo esto. Más bien entiendan el concepto primero, antes que escriban. Do you understand? Cuando lo uso, me está preguntando, there, are there any restaurants here? Look, quiero que noten algo. Es la misma frase, solamente que invertida. Are there. Es la misma frase. Solo que invertida. Para la pregunta, pongo el verb to be primero. Are there any restaurants here? Para la respuesta, pongo el there primero. There are some restaurants on Mallory Street in front of the, of the city jail. Okay, now, y si me pregunta, excuse me, is there a theater here? Excuse me, is there a theater here? ¿Quieres saber si hay una, un teatro aquí o un cine? Is there a theater here? ¿Cómo le respondo al turista? There is. There is. In Marjorie Street. There is. There is on. There is no. on Marjorie Street. Mm, primero tengo que no, poner la cosa. Is, there is a a theater. There is. is a theater on Major Street. On Major Street. In front of the station. Very good. Yes. Primero pongo la cosa. There is a theater on Mallory Street. Okay. Very good. Es la misma pregunta. You see? There yes. and is. Es la misma pregunta, solo que es invertida. Okay. Recuerden, las preguntas empiezan con el verb to be. Is there a theater here? La persona responde, there is a theater on Mallory Street. Okay. Y, y en el caso de que no hubiera... There is not... There is not a theater there here. Is not a theater. Puedo decirlo de varias formas. Puedo decir no, <laughs> simplemente no. No, there is not. O puedo decir no, there is not a theater here. Ambas formas están bien. Okay. All right, very good. So, tomemos unos 10 minutos para hacer las preguntas también. Okay. Algunas preguntas. Les voy a poner esto en el. Les voy a poner algunas preguntas en el WhatsApp o aquí en Zoom. Pero quiero que ustedes hagan la pregunta. Que su compañero haga la pregunta y ustedes responden. Por ejemplo, uh, digamos que yo soy el compañero de Marjorie. Uh, Marjorie, yo soy el turista. Marjorie, are there any bookstores here? Bookstores. Hay un bookstore. Aquí está el bookstore, right? Mm -hmm. Sí. Repeat, por 
Marjorie, are there any bookstores here? They are on book story. Okay, there are bookstores. Yeah, donde quedan? Tell me. On First Avenue. There are bookstores on First Avenue. Very good. Alex, are there any universities here? Digamos que estas son universidades. Okay. Uh -huh. uh, are, are there the, any um, universities? Uh, there are some uh, universities uh, on uh, First Avenue in front City Park. Very good, very good. Uh, let's see, Rina. Rina, are there any churches? Quiero ir a, a, a las iglesias. Quiero ir a visitar las iglesias. Are there any churches here? There are some church on Mackerel Boulevard. Very good, very good, okay. Let's say, estoy buscando un banco, solo uno. I am looking for one bank. Uh, excuse me, Miguel, is there a bank here? Uh, there is a bank on Mackerel Boulevard in front university. Very good, excellent. Uh, Carla, Janet, excuse me, Carla, is there a police station here? Uh, there is a police station on 2nd Avenue in front of Flower Shop. Excellent, very good, very good. So, creo que ustedes lo pueden hacer. So, let's do it with, a, with another person, okay? Let's do it. And, and let's do the question and let's do the answer. Ten minutes, diez minutos. Okay. Lo hiciéramos nosotros. Excuse me, Marta. Uh -huh. I, am, I am from Germany. Yeah, I, I, look, I find uh, a school. There is a school in the map. Oh, así no es la pregunta. La pregunta empieza con el verb to be. Is. Is. Is there. Is there. Is there. Is there a school? Mm -hmm. School. There is a school in Mercury Boulevard on. from library. On Mercury Boulevard from library. In front? In front. In front. Ajá, in front, in pero front. In front. Front. Oh, es como una O. In front. In front. Yes, very good. In front library. Yes. Libre. Very good. Ahora usted le hace una pregunta a Miriam. Mm, a Miriam. Mm -hmm. Is there... Is there beauty shop here? The... There is Beauty Shop, Pierce Avenue, mm -hmm. uh, next book store. Yes, very good. So, no se le olvide cuando va a hablar de la calle que está sobre esta calle es on, on First oh, Avenue. Okay. Okay. Very okay. good. Now, Miriam, you can ask David. Um, Arriba está el, mora, el moradito es Are there a body yeah. story? Um, no. 
there is there is a bookstore there are on first avenue they are they are in porque como yo, yo le estoy respondiendo que no que solo una hay ah ya yeah. <laughs> okay. ah Va, a decir. Llegar Entonces, a Bucastory on Fierce Avenue. Usted me está diciendo que no, que solo hay uno. Ajá, yo le estoy Gracias. respondiendo no. Va. Ok. Uh -huh. Is there a city park? There is city park um, on Second Avenue. On First Avenue. Very good. Okay. Bye. Are the flower shop? Perdón, repeat. Are there flower shop? Here. They are. They are do flower shop on Dorsey Lane and Second Avenue. Very good. Excellent. Okay. okay. Are there any library here? Okay. Uh, there are uh, some libraries on Michael Boulevard next to the city park. Okay. 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 Yeah. Uh, so yeah, are there any restaurants here? Here? No. Recuerde que estamos preguntando eh, de, de cómo se llama coffee shop. Entonces es, is there a coffee shop here? Ajá. ¿Sí? Is there a coffee shop here? Sí. Yes. Ahora la respuesta. Uh -huh. There is there is a coffee shop. Veamos dónde está. Coffee, coffee, coffee. Uh, on Thirteen Lane. Uh -huh. on, Turkey Lane. Sí. Sí. Sí, correcto. Ok. Vamos con otra. Podría ser eh, Flower Shop. Veamos Flower Shop. Are there any flower shop here? The, they are a flower shop on Second Avenue. Very good. Eh, recuerden ah. agregarle lo, lo plural, el plural, ¿verdad? Eh, for example, yes. mm -hmm. si yo digo, are there any flower shops? Yo estoy preguntando por varios. Entonces, eh, Jenny, tú puedes responder y decir, yes, there are some Flower shops. Con ese. Shop. Shops. Shops. Mm -hmm. Shops. Yes, there are some flower shops on Second Avenue. Okay. Okay. Very good. Are are they? Are there do a store a drug store? Okay, está preguntando por una o por varias. Sería 
are they for bodies? Mm -hmm. Okay, entonces son varias. ¿eh? Are, are there? there? Y después le podemos agregar una palabrita. Eh, ¿Escucharon? Some. Any. Ajá, o any. Ajá. Some. Mm -hmm. Are there some drugstores here? Drugstores here. Mm -hmm. Okay. Sandra, how can you answer that? Uh, okay, very good. So, se nos acabó esta el tiempo para esta actividad. All right, so, uh, ahí está la respuesta y la pregunta. Uh, are there any restaurants here? And then you respond. Okay, for example, uh, quiero que todos me pongan más o menos de dónde son. Solo, o oh, dónde viven. Solamente así como la son. No quiero saber específicos la dirección. Sino solamente, pues, no sé, Merliot o soy de Ilopango. I don't know. Tell me, in the chat. Ok, Natalia, you're from San Miguel. Ok, in San Miguel, Natalia, are there any hotels in San Miguel? Uh, yes, there are some uh, hotels in Roosevelt. Okay. In front of the city. Uh, in Alcaldía. front of a uh, hospital. Hospital, no, ah. hospital. Está oh, very good. Hospital. Okay, very good, very good. Respondió muy bien. All right, excellent. Uh, Marta, you're from Soyapango. Eh, Marta, are there any supermarkets there? Eh, microphone, Marta, microphone. Yes, there is supermarket in, in Mall Unicentro. Okay, very good. There is a supermarket. Cuando, cuando yo digo A, estoy hablando de uno. There is a supermarket. Very good. Excellent. Uh, let's see. José, José Antonio. Uh, ¿Ya pusiste? No, no ha respondido todavía. Ok. Very yes. good. Ah, sí. Las hojas. Uh, las hojas. José, are there any pupuserías en las hojas? Yes. Ajá. Quiero llegar allí. Quiero are, comer pupusas. Are, are there three pupuserías? Uh -huh. Me da in, algún punto de referencia. In, Next in, to, on. In front uh -huh. of um, school. Very good. There are That's there, hojas. Very good. There are three. There are three. No confundir con are there three, porque ahí estoy haciendo la pregunta. Sino there are three pupuserías in front of the school. Very good. Uh, let's see. Uh, who else? Uh, Ciudad Delgado, Roxana. Um, are, are there any beauty shops in Ciudad Delgado? Uh, there are beauty, sh um, beauty shops in front of Pharmacy María José. Ok. ¿Me, ¿Me está diciendo uno o varios? Eh, varios. Varios. Entonces, there are. There are. Ok. There, there are, are some. Ajá. Uh -huh. There are some. Eh, in front of Pharmacy María José. Very good. Excellent. Good job. Uh, let's see who else. Uh, Miguel, you live here in uh, by Rancho Navarra there. Miguel, are there any good pupuserías there in Rancho Navarra? Yes, there are pupuserías in, in uh, Antigua Street. Ah, okay. Very good. For nice. the pupuseria Doña Laura. In Very front good. of, next to, behind? Uh, it's, from, it's from the Navaria. Ah, okay, very good. 
Excellent. All right. So, ¿pueden hacer eso ustedes con su compañero? Right. Primero les pregunta de dónde es y después empiezan a decir cualquier cosa, preguntar cualquier cosa. Uh, for example, Luis, where are you from? I'm from Soyapango City. Okay. Luis, uh, are there any barber shops around your house? Uh, yes, there are two barber shops in Boulevard del Ejército, in front of Plaza Mundo. Excellent, excellent. All right, very good. Thank you, Luis. All right, very good. Pueden ustedes averiguar así? Yeah, right? Averigüen donde vive el compañero y preguntarle, right? Hey, are there any barber shops there? Are there any supermarkets there? Pueden usar los, 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 el vocabulario que estaba en el mapa. For example, uh, hotels, restaurants, barber shops, beauty shops. Okay? So, vamos a hacer esa actividad unos 5 o 10 minutos. All right? Empiecen a hablar. Pregunten. Are there any? All right? Very good. Let's do it. Vamos a cambiar los grupos. So, that you guys can speak to other people. Eh, Boy Street Principal Main Street Go Street, Calle Principal Okay, Israel, where are you from? I'm from San Salvador ah, San Salvador Are there some uh, parks in San Salvador? Yeah. Are there De, eh, no, no puede responder con are there porque are there es para uh -huh. la pregunta there, there are there are, there are eh, what what question eh, repeat the question repeat, repeat. Uh, are there some parks in San Salvador uh, parks there there are a, a, a bar a bar on on the street paseo general okay eh, ¿qué, qué preguntaste luis Perdón. bar or park 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 parque um, yo y bar ah, no bar. no no bar <laughs> Yo por eso dije en, en esta calle. No, no, parks. Ah, ok. Vamos a ver. Parks, parques. San Salvador, come on. Park. Hay varios. Uh, there is, there is park uh -huh. on street Avenue Cuscatlán. Ok, on Cuscatlán Avenue. Cuscatlán Avenue. 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 También yes. está el Bicentenario Park. Right? Jerusalén. In um, Jerusalén Avenue. Avenue. Alameda Juan Pablo. Tiene el Parque Centenario. Uh 
Very good. Okay, what about has... hotels, churches, banks? Oh, there are some hotels on Colonia Escalón in front of Torre Futura, Crown, Crown Hotel. Very good. Compañero, pregunten, Marta, pregúntale a Luis. Él es de Soyapango, so ask him. Are there any? Are there some? Is okay. there? Are there some banks in Soyapango? Mm -hmm. Are you from Toyapango? Sí. Sí? Mm -hmm. Sí? Are you from Mexicanos? Sí. Entonces usted me tiene que contestar. Ah, no, no, no. Pero es que yo pensé que me estaba diciendo lo, lo, lo de su parte. Ah. Ok, ok. Yo tengo que... Le voy a ayudar, le voy a ayudar. Ok. Yo quiero saber de dónde, de dónde es la otra persona. ¿Cómo pregunto eso? Are you from... No. Azucena. Are you no, from... no, no, no. No, no, no. WH. WH question. Sí, sí. Where are you from? Where, where are you from? Where, where are you from, Azucena? I am from Soyapango. Okay, very good. So, okay. are there okay. any? There. No, ahora voy a hacer la pregunta. Eh, Azucena, are there any hotels in Soyapango? Um, no. <laughs> okay, <laughs> Como <right>. para, <laughs> para responderle, para no ser tan simple. Just say, there. no, there are not. Mm, no, there are not. There are not. No, there are not. Okay, ahora. Eh, Azucena, are there any parks in Soyapango? Parks? Um, Parques? Parks? Are there parks? Um, eh, para decir por Tonacatepeque. Ok, primero estás usando are there, cuando tú vas a responder con there is or there are. No. Entonces sería there is. ¿Me vas a hablar de uno o varios? De uno. There is. There is. Porque recuerda, is es singular, are es plural. Mm -hmm. There is. Sería, there is park on Tonacatepeque. There is a park on, and then, ¿cómo se llama la calle? Tonacatepeque. Tonacatepeque. All right, very good. So, yes, correct. There is a park on, very good. Uh, another question. Um, are there any restaurants in Soyapango? Um, there, um, there is restaurant on Plaza Mundo. Yeah, Costa very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. Okay. Another question. Are there any hospitals in Soyapango? No, there, not, es verdad. No, no. tiene que usar el verb to be que estoy usando en la pregunta. Are there any hospitals in Soyapango? ¿Cuál es el verb to be ahí en esa pregunta? Are. Ah, are, está al, al inicio de la pregunta. Are there any hospitals in Soyapango? Entonces, si mm -hmm. tú me vas a decir que no, tú tienes que usar ese mismo verb to be. Not are. No, there. No, no. No, there. Uh -huh. No, there. Después el verb to are. Be. No, there are hospital. No, there are. Y tenés que hacer la afirmación negativa 
Aren't. Oh, puedo decir aren't o are not. Yes, correcto. Puedes usar contracción si quieres. No, there are not. No, there are not hospital. Yes, very good. Okay. Another question. A, is there a police station in Soyapango? No le escuché, perdón. Is there a police station in Soyapango? Mm. Eh, there is. Mm. Para, para decir cerca. Near. O, o so, Puede decir near. near. Mm -hmm. Sería. There is near. There is a police station. There is a um, pol police, police, police station. Mm -hmm. Mm -hmm. Right. There is a, there is a um, police. Um, um, okay, escucha la pregunta una vez más. Is there a police station in Soyapango? Esa es estación de policía. Yes, no. estación de policía en inglés es police station. Is there a police station in Soyapango? There. Um, the, there is police, pol, es que no sé cómo decirle cerca de un lugar. Ok, pero eh, la palabra es near. 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 Okay. Uh, there is a um, police near Unicentro. Okay. There is a police station near. Police station. Police near. station. Police station near Unicentro. Very good. Ahí está. There is a police station near Unicentro. Police station near Unicentro. Uh -huh. Correct. Okay. Mm -hmm. Okay. All right. All right, very good. Ya vamos a regresar. Okay. Thank you. Okay, very good. So, did you practice? Okay. All right. So, I am from Nuevo Cuscaclan. ¿Ok? ¿Qué me pueden preguntar a mí? There is a bank in Nuevo Cuscaclan. Eh, repeat the question. Are they in... Ok, hold on. Miguel primero y después Natalia. Is there a bank for Antiguo Cuscaclan? Is there a bank for Antiguo Cuscaclan or in? Antiguo Cuscatlán. In Antiguo Cuscatlán. Yes, there are many banks in Antiguo Cuscatlán. There are some banks in Plaza La Joya. Natalia. Okay. Okay. Are they any gas station in No Cuscatlán? Yes, there are many gas stations. There is a gas station on Calle Puerto de la Libertad, Puma, gas station Puma, next to Restaurante Maurita. Okay. okay. Very good. Okay. Next. Pregúnteme. Yo, yo puedo. <laughs> yes, please. Are, uh, Teacher Carlos, are there some factories in Antiguo Cuscatlán? Uh, yes, there are some factories. For example, Tecum. Tecum is on Calle Puerta La Libertad. Okay. Alex, Thank question? You. Yes, is there a college in Nuevo Cuscatlán? Yes, there is a college called Esen. In Nuevo Cusca Clan. 
Okay. Okay, thank you. Questions? Questions? Is there a city hall? Is there in a city? Yes, there is a city hall in a, bueno, Antigua es otro, otro municipio. Um, and Nuevo, sorry. Nuevo Cusaclan. <laughs> yes, there is a city hall in Nuevo Cusaclan, donde estaba antes Nayib. <laughs> donde, okay. donde inició Nayib su carrera política. All right, very good, creo, no sé. Uh, yes, very good. So I say, I answer, yes, there is a city hall in the town Nuevo Cusaclan. Okay. Another question. One more. One more question. Pregúnteme. ¿Saben que si estuviéramos haciendo una evaluación de speaking? Esta sería la evaluación. Yo les hiciera a ustedes preguntas y esperaría que ustedes me hagan preguntas. Y ahí le pongo. ¿Pasó o no pasó? Okay. Teacher. Are there any, any parts? In Nuevo Cuscatlán? Let me see. Yes, there is two parks in Villa del Mar. Nuevo Cuscatlán. Okay. Very good. So, ahí está. Teacher. Uh-huh. Teacher, okay. is there a Piazza Centrale in Antiguo Cuscatlán? Eh, ¿El qué? Piazza? What? Piazza Centrale. What is that? Place. Huh? Lugar Central, quizá. Lugar Central. Plaza Central. Oh, Central, like a Central Plaza. Ah. Eh, oh, no. Palacio. No, there is not. No, there is not. All right. Is Very there a good. church teaching? Is there a church in Nuevo Cuscatlán? Yes, I think that you have uh, a church that is called San, San Juan Bueno. There is a church called San Juan Bueno in okay. Nuevo Cusaclan. ¿Por qué estoy usando in Nuevo Cusaclan y no on Nuevo Cusaclan? Because in? it's a place. Sí, es porque una, un, un lugar grande geográfico. No me estoy refiriendo a un punto específico. Ok. Very good. Let's go to the book. All right. Si hubiera iniciado en el libro, eh, les hubiera costado más. All right. Very good. Ahora sí. We're ready for the answers. Let's do, it. Let's do this exercise together. Aquí tenemos algunos ejemplos. There is, for example, Luis... ¿Te puedes poner en mute, please? Thank you. Okay. There is an ATM across the street. Right? Permíteme. Solo lo voy a poner en mute. Okay. Gracias. There is an ATM across the street. What is an ATM? Cajero. Cajero automático. Yes, very good. So look, there is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. Esta es negativa. Aquí estoy diciendo que no hay nada de eso. There is no clothing factory around the corner. Okay. This is plural. There are. There are a lot of companies down the street. ¿Qué quiere decir a lot? Simplemente quiere decir bastante. A lot. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals in Barrio Street. Okay, esta es negativa. There are no hospitals in Soyapango. There are no hospitals in Nuevo Cuscatlán. Okay. Very good. Now let's com let's complete the sentence. Let's see if we can complete exercise number five together. 
Number five, it says, complete the exercise with there is or there are in a quantifier. ¿Qué quiere decir quantifier? Son las palabras que hemos venido usando. For example, some, any, a lot. Todas esas son quantifiers. All right. Very good. So let's do exercise number five. Question number one. Blank marketing presentation across the street in the morning. There is or there are? There is a. Okay. There is. There is. There is a marketing presentation across the street in the morning. Okay, very good. Number two, blank business workshops down the street. Y vamos a usar quantifier some. There is or there are some. There are some. There are some, very good. There are some business workshops across the street. Very good. Number three, there is or there are blank recruitment centers around my building. We're going to use no, so it's going to be a negative. There are there no. Are no. Uh -huh. ¿Por qué there are? Centers. Because there are. Centers. Because centers is plural. Right. There are no recruitment centers around my building. Very good. Number four, blank store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue. There is or there are? There is no. There is, there no. is. There is no. There is no. There is no store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue. Number five, there is or there are banks behind the factory I work? There is. There is. There are. There are. There are, there are right? Are. There yes, are, are, because banks, plural. Okay. And number six, se confundieron aquí, debería ser six. Blank Aranza building around the corner. There is. There is. There is. There is a. All right, very good. No sé qué es una ranza building. I don't know. <laughs> the name of the building, I guess. Okay, very good. Excellent. So, let me see. Lo voy a probar en su writing. Writing exercise. We have five minutes. No quedan five minutes. Writing exercise. Quiero que me escriban preguntas a mí. Uh, voy a cambiar de lugar. Let's say, for example, I live in uh, I live in Merliot, Santa Tecla Merliot. Ask me some questions, but put it in the chat. Quiero ver, escribir. Ahora van a practicar la gramática, pero escrita. I let's say, for example, I live in Antiguo. Uh, I, I live in in uh, Santa Tecla, Ciudad Merliot. Uh, let's say, Miguel pregunta, is there a supermarket in Merliot? Yes, there is a supermarket in Plaza Merliot. Uh, Roxana, are there any barbershop? Barbershop or barbershops? Ahí necesitas una S, Roxana. Uh, Luis. Is there any park in Merliot? Yes. There is a park called Cuscaclan uh, mm -hmm. Park. Carla, are there any hospitals in Merliot? Yes. Um, Hospital San Rafael in Merliot on Calle Panamericana. Israel, Nehemiah, is there any police station in Merliot? Uh, 
in Santa Tecla, very, very close, cerca, close. Uh, it is in um, Panamericana in Santa Tecla. Marjorie, are there informal communities? Um, como comunidades informales? Como... Yes. Okay. Are there informal community or communities? Community. Communities. Ah, plural, ¿verdad? Porque estamos sí, hablando communities. de... Communities. Very mm -hmm. good. Eh, sí. In Merliot, no. Oh, in Santa Tecla, yes. But in Merliot, no, okay. there are not. Marta Elizabeth, mm -hmm. are, are the some restaurant... No, eso está mal escrito. Ahí le falta algo, Marta. Roxana Yamilet, are there any house communal? House communal. Has, eh, casas comunales, que, que es como casas de la alcaldía. Ah, es sí. donde pueden celebrar los eventos comunales. Ajá, uh -huh. ok, en In inglés, let's see, how can we. Eh, I don't know how to say it in English. I don't know, I don't know the translation specifically. Uh, yes, there is, there is a house communal in Santa Tecla. Uh, is there any bakeries in Merliot? Rina? Yes, you, we, we have a San Martin in Boulevard Merliot. Uh, Miriam, are there any library? Library or libraries? Ahí tenía que ser plural, ¿verdad? O si me está preguntando solo por una, entonces es, is there any? Is there a library? Is there a library in Merliot? Ahí depende de su pregunta. Está preguntando por una o por varias. Are there some city jails in Merliot? Mm, no. In Merliot, no, but in Santa Tecla, yes. Eh, Marta Elizabeth Contreras, eh, are there... No, esa le falta ahí algo. There, te falta there, Marta. Is there police station in Merliot? Very good, Jenny. Okay. Ahí le falta el artículo A, Jenny. Is there a police station? in Merliot, Article A, okay? Uh, Luis, are there some universities in Merliot? Yes, you have some universities. You have um, Universidad um, Matias, Matias in Merliot on Panamericana Street. Uh, Sandra Elizabeth, are there any drug stores in Merliot? Yes, we have many pharmacies in in Merliot. Alex, are there any bars in Santa Tecla? Yes, you have Heradura and other chupaderos in Santa Tecla. Is there an is there any airport? No, no hay aeropuerto in, in, in Merliot, no. No, there is no airport. Very good. Luis, are there some embassies in Merliot? No, only in Santa Elena. Okay, excellent. Very good. Eh, hicieron muy bien, okay? Entonces, ese es el uso del verb to be para hacer la pregunta. All right. All right. Yes. Excellent. So let's go to the attendance. Attendance. Roxana Yamilet. Present. Miguel Ángel Paz. Present, teacher. Irina Álvarez. Present teacher. David Garcia. Present teacher. Jose Antonio Cubías. Present teacher. Carla Maria. Mm -hmm. Alex Alberto. Present teacher. Dalia Susena. Eh, Miriam Carolina. Present. OK, thank you. Luis Ricardo. Present teacher. Natalia Carolina. Present. Azucena Montes. Azucena. Oh, por ahí. Ok. Uh, Israel Nehemías. Present, teacher. Jenny Jamilet. Present. Ok, thank you. Uh, Carla Janet Amaya. Present, teacher. Ok. William Alexander. Present. 
Marjorie González. Present. Marta Elizabeth Contreras. Present, teacher. And Sandra Elizabeth Osorto. Present. All right. Very good. So, ¿cómo van con las tareas? ¿Alguna pregunta, duda sobre alguna tarea? Yo ¿Algún? solamente lo foro, teacher. Eh, creo los que... Foros. Vamos a ver los foros. Eh, yo creo que ayer puse el foro. Eh, ahorita estamos en la clase 17. La, el foro 17 no está todavía. Oh, eh, okay. Pero creo que el 15, el 16, creo que sí está. Uh -huh. Permíteme. Ok. Hold on. Solo estoy logueando a uh, inglés principiante, módulo 1. Uh, let's see. Section 4. We are looking at class. Eh, bueno, el 15 está. El 15 anterior, me acuerdo si está. Eh, 16. El 17 de ahora sería algo así como there is, ¿no? lo que practicamos ahora. Por ejemplo, tell me, is there any hospitals where you live? Is there any, ok, oh sí, entonces me falta el 16 y el 17. So I need to put 16 and 17 there. All right, um, tareas, questions, la de ayer, la 16. Preposition in, on, at. Talking about preposition of places. Preguntas? Okay. So, ya la mayoría creo que ya la hizo, ¿verdad? 16. So, it's using in, on, at. All right. Um, very good. Let me share with you one last thing. Ya esta, ya, ya no tuvimos chance de hacer esa. All right, very good. Tenía otra. All right, let me show you something that I can see. All right, solo nos quedan cuatro minutos. Ya, ya vamos a terminar. All right, very good. So, uh, what do I see? The triangle of success. Triangle of success. All right. I know he's a Marjorie. <laughs> Marjorie, <laughs> yo quiero que usted llegue a esto, a esto, mire, fluency, fluency. ¿Qué la detiene, Marjorie? No, no estoy diciendo que, que no, que, no, que no, está no, lo que pasa con que los no, no, bien... no, no, pero olvide... no, 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 Usted llegue a fluency, Marjorie. Esa es mi meta. Que usted pueda llegar a fluency. Yo okay. quiero que esa es su meta, ¿verdad? También. Poder hablar inglés, poder yes. comunicarse. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que siente más difícil? ¿Qué es lo que la, la detiene? Hay que identificar eso. Puede ser. Puede ser vocabulary. Puede ser grammar. O puede ser simply thought organization. ¿Qué la detiene? Mm, en vocabulario y la gramática. Ok, vocabulary and grammar. Mm -hmm. okay. Very good. Ok, so, ¿cómo podemos suplementar eso? What can we do? Estudiando, estudien. Mm, Story. Sí, pero uh, let's be specific. Hay un plan específico. Lo que estoy haciendo es que todos los días me pongo a hacer planas sobre, el, sobre verbos. Ok. So, todos Ajá, los días está y, incorporando cinco verbos. Ajá, de los que me da. Y uh -huh. entonces me pongo a hacer planas para que se me vayan quedando. ¿Cómo, cómo eh, estructuras? ¿Sí? 
¿Sí? No, no estructura, sino que lo que hago es que el verbo, uh -huh. solo el verbo voy escribiendo a modo de que se me queden, porque el problema es que yo tengo que escribir para que se me queden las cosas, si no, no se me quedan. Ok, ok. Uh -huh. eh, puede que sí, puede que sea así, pero también pueda que tal vez no se le quedan porque no los usan. Ajá, cabal. Ajá, no es de uso diario. Ajá, exacto. Entonces usted puede escribir todo lo que quiera, tal vez si no lo usa en el día. Ok, apliquemos lo mejor a la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, si usted, el cook, cook, ¿le gusta cocinar? Marjorie? Sí, sí. Ok, entonces cuando usted vaya a cocinar y usted es, está en ese momento cocinando, usted va a decir, I cook dinner. I cook dinner. Uh -huh. Very good. Y ahí usted usó el, el verbo con el simple present, usó el sujeto, y eso, usó la estructura que hemos visto todo este módulo, el simple present. Cada actividad que usted está haciendo a los 5 o 10 minutos, quiero que usted me haga una oración con el simple present. En mi opinión, yo creo que eso es mejor que estar escribiendo Oración. el verbo 10 veces. Uh -huh. okay. All right. Okay, so you have to identify, okay, if it's vocabulary, grammar, etc. Um, ¿Saben lo que pueden hacer también? Usar flashcards. ¿Saben lo que son flashcards? Tarjetitas, ¿verdad? Tarjetitas así nomás, donde ustedes pueden escribir, las pueden comprar en el Dollar City, en cualquier, cualquier librería. Entonces, en esa flashcard, yo voy a poner un verbo. ¿Okay? También voy a hacer otro, otro set de flashcards donde yo voy a poner solamente nouns. ¿Okay? Y yo lo voy a poner, por ejemplo, table. Voy a poner esa flashcard sobre mi mesa. Y ahí va a quedar un día, dos días, tres días. ¿Ok? Por, por ejemplo, um, eh, ¿Cómo se dice cargador en inglés? Cargador de teléfono. Charge your cell phone. Charge your cell phone? No. I try. No, no charge your cell phone. No, allí lo que hiciste es traducirlo del inglés al español. ¿Cómo se dice cargador en inglés? Phone charger. Phone charger. Entonces, escribe en una tarjetita phone charger y póngalo al lado de su cargador de teléfono. Phone charger. Ahí deje la, tar ahí deje la tarjetita. Ahí póngala. Ahí déjela. Al final van a tener un gran montón de tarjetitas en la casa, pero ¿qué importa? Lo estoy viendo, lo estoy usando y lo estoy identificando. Ya le puedo poner ojo a algo y lo puedo tocar. Ya puedo tocar el phone charger, ¿verdad? Puedo describir el color del phone charger. Ok. Audífono, ¿cómo se dice? Headphones. Headphones. Very good. Ok. Um, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Keys. ¿Ah? The keys. 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 Ajá. ¿Y llavero? Esas son llaves. ¿Y llavero? ¿Cómo se dice llavero? Keychain. Keychain. ¿Cuántos usan lentes? Como David. David, ¿tú usas lentes? Yo uso lentes para de lejos. Pero, ¿esto cómo se llama? Sunglasses. Sunglasses. Excelente. Son clases. Y si son de los normales, de los, los que tiene David, que yo también tengo, de estos. Clases. Clases vaso. Clases. Clases. You can say I classes. I classes. I classes, sun classes. I classes, sun classes. Ok. Very good. Entonces yo marcaría aquí dentro de mi cajita, yo pusiera una tarjetita sunglasses. Y así yo me voy aprendiendo 
y también lo voy usando cada 10 minutos estoy cargando el teléfono eso lo van a aprender más adelante pero I am charging my phone ¿Qué está haciendo cada 5 o 10 minutos I walk to work I send email I listen to music okay. aplíquenlo Apliquen el inglés para lo que están haciendo. All right. Very good. Son estrategias. Son estrategias que funcionan si ustedes pues quieren seguir aplicándolo. All right. So, nos vemos mañana. See you tomorrow. Okay. Eh, if you have any question, tarea. Eh, lo más importante de la tarea, pueden hacer los foros. Eh, hagan su propio plan de estudio. Y eh, si quieren empezar ya con el examen final, lo pueden hacer. Okay. Creo que solo falta la última, cubrir esta sección 4, pero si la mayoría de las preguntas son de la 1 a la 3, sección 1 a 3, ya pueden ustedes empezar el examen final, lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, me preguntan. All right. Have a good night. Eh, algunos, se van a quedar, algunos se van a quedar en, el, en, la, eh, en la sesión de 1 a 1. Eh, no es mandatorio, ¿verdad? No es obligación, pero ahí estoy. Ahí, ahí voy a estar ahora hasta las 11. All right, very good. See you tomorrow. Have a good day. See you tomorrow.